Proverbs 16.3 Share your plans with the Lord and you will succeed. We all want success. People need success. But there is a path, there is a way to success. There are multipliers of success. Ano ba ang nagpaparami sa mga tagumpay, nagpapaganda, at kung minsan nagpapadali. Lord, thank you that you're the God of success. And we pray that you're going to enlighten us, teach us more, give us deeper, higher, wider understanding of the methods to be successful in life. Nawa Panginoon, kayo po ang mangaral sa aming mga profesyon, sa aming spiritual growth, sa aming emotional life, family life, lahat ito, Panginoon, turuan mo kami upang maging matagumpay. Mabunga, all for your glory. We thank you, Father, asking you to be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord. Multipliers of success. True spirituality, true godliness should lead to a very fruitful and a very successful life because Jesus says, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the fullest. It is the intention of God through Jesus that we all become very fruitful and successful. But one multiplier of success is knowledge. Karunungan, kaalaman, outstanding education is very important which could be informal or formal. May mga merong formal education, they go through schools, through various ways of learning, pero marami rin informal ways to be knowledgeable, to observe, to learn from the experienced, to learn at the seat of masters, lahat yan, education. Proverbs 4, 5 to 8, Get wisdom, get understanding, do not forsake wisdom, and she will protect you. So mahalaga, natututo. Kaya mahalagang nag-aaral hindi lang sa mga formal teachers, kundi sa ating elders, sa ating co-workers. At sabi nga ng desiderata, even the dull and the ignorant, they too have their story. Lahat may maituturo sa atin. Kahit yung itinuturing ng iba na hamak, Mababa ang kalagayan sa lipunan. Pero kung specialization niya ang isang bagay, lagi yun ang ginagawa niya, marami tayong matututunan sa kanya. So get wisdom. Always learn. Which is important, be teachable. Be willing to be told, to be corrected, to be taught, to be tutored, to be guided, to be taken by the hand. Dapat huwag lagi mag-alam-alaman. Marunong tayong manahimik para makinig sa marunong at nang lalo tayong maging marunong. Proverbs 3, 1 to 2, My son, do not forget my teaching for they will bring you prosperity. Hindi magic na pag tinuruan ka, magkakaroon ng prosperity. But you're able to eliminate right from wrong. You're able to minimize mistakes. You're able to maximize correct deeds and decisions which of course would lead to prosperity. Mahalaga ang tao marunong. Meron ng dalawang nag-uusap eh. Nagmamagaling yung isa. Sobrang magturo, sobrang magyabang. Ang dami-dami niya kasing ng pag-aralan. At sabi ng kausap niya, if you're really smart, why are you poor? Eh, hindi nakakibo. Kasi dapat kung galing-galing mo, di dapat maluwag ang buhay mo. Dapat kumikita ka, marunong kang magparami ng mga binibigay sa'yo ng Diyos. Galing-galing mo magturo dyan, tapos wala ka makain. So dapat marunong tayong makinig. Hindi yung kung marami tayong academic units, kala mo kung sino na tayo. Proverbs 24, 3-4 By wisdom, a house is built. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Pag daw ang tao ay mahusay talaga, sunod-sunod ang ginagawa niyang tama, Inevitably, giginhawa siya sa buhay, magkakaroon siya ng mga magagandang bagay sa buhay. Kasi ang talino, nakakapagpayaman. Of course, that is applied knowledge and wisdom. Meron naman kasi ang galing sa teorya, pero hindi applied. 
ang nagkakaroon ng ginhawa sa buhay, yung ina-apply yung karunungan to productive endeavors. Endeavors that bring about fruits that you will need in your life. Ecclesiastes 7.12 Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this. Wisdom preserves those who have it. So meron daw na ang kayamanan niya ay karunungan, shelter yan. Kanlungan yan sa buhay. Meron naman ang kayamanan niya ay pera talaga, shelter din yan. Pero iba na daw yung marunong na, may, yung mayaman na marunong pa. Kasi yung mayaman na marunong ang mananatiling mayaman. Pero yung yumaman na hindi marunong, babalik sa kahirapan yon. Kailangan marunong kang mag-preserve ng wealth. Kaya may mga one-day millionaires, mga biglang yumaman, mahirap uli next week. Kasi hindi sila marunong, mayaman lang sila. Pero yung hindi mayaman na marunong, yayaman yun. Kaya between may naliligaw sa'yo, ang yaman-yaman, tapos walang alam. Magmamaan na lang pala, maululusta yun, mauubos yun. Meron naman, walang kayamanan, pero madiskarte, yun ang mas meron kang future dun. Because wisdom makes and preserves wealth. Do not equate poverty with spiritual growth and development. Hindi mo sasabing, kasi kaya ako pobre, kasi makadyos ako eh, kasi spiritual ako. God wants you to be prosperous. Pero hindi instant, hindi magic, hindi nadadaan sa kada dasal, ang kaayuno o kahiling. May way, yan ang pinag-aaralan natin. What is your way to progress? What are the multipliers of success? Kahit yumaman yung fool, fools shorten their mayaman status. They cannot be mayaman for long pagka hindi sila marunong. Hosea 4.6, My people are destroyed from lack of knowledge. Nakakasira talaga ng buhay ang kawalan ng karunungan at kaliwanagan. At ang tao hindi dapat tumitigil mag-aral. Meron ako isang kilala, pabudit na sabihin, pwede na ako umuwi, may natutunan ako. Kasi everyday, ang goal niya, may matutunan. Kahit matuto ka sa labandera kung paano magkusot, may natuto ka sa isang baker kung paano magpaalsa ng tinapay, may natutunan ka, yaman ng yaman yung utak mo, hinahanda mo yan for productivity which could lead to prosperity. Another multiplier of success is significant specialization. Kailangan hindi sabog. Kailangan hindi kalat. Mayroon nagsasabi, Huy, dapat maging national scientist ka. Dapat maging national artist ka. And the answer is, yung mga ganyan, dapat teenager ka pa may ginagawa ka na para magpunta ka doon sa ganong award. Kasi hindi pwedeng 40 na, 50 na, tsaka ka pala magsisimula. Lifelong work para maging national anything. At dapat nakafocus ka. Gusto mong maging national artist, puro arts ang kakainin, gagawin, ipuproduce mo for the remaining siguro 40 or 50 years of your life. Pero kung may konti kang arts, may konti kang science, may konti kang ganito, tapos nagpamilya ka, bumuhay ka ng mga anak, hindi ka magiging national artist or anything. Nakafocus ka talaga dyan. In other words, if you really want it, you have to angle for it early on. Kasi hindi pwedeng biglang mangyari yun. Bunga yun ng lifelong work. So, to have a significant specialization in life, know your natural giftedness, then specialize on them. Ano ba talaga yung likas mong galing? Doon ka mag-specialize kasi doon ka magiging first class. Pwedeng mangopya ka, kopihin mo yung karir ng iba, pwede naman maging uh, achiever ka rin doon, Pero baka third class, second class, not first. You can only be first class when you're true to yourself. So mahalaga, bata pa lang, inaalam mo na ang galing mo. Kaya, nung araw, ewan ko ngayon, kung uso pa yan, pag fourth year high school ka, or it's equivalent, may mga aptitude tests na ginagawa para malaman mo kung anong kurso sa kolehiyo ang pinakabagay sa'yo. O kung hindi ka bagay magkolehiyo, kasi may ibang bagay pala para sa'yo. Yung iba na kasi hindi naman pang kolehiyo sila eh, tapos pinipilit magkolehiyo, may pala iba yung galing. Kaya pag nag-high school reunion, yung mga high school group, nag-reunion, 20 years later, ang mayayaman yung mga dropout. Yung mga kulelat, mga bulok-totorian, mga dishonorable mention, karamihan yun ang mayaman. 
Bakit? Kasi sa pagda-drop out nila, doon nila nasundan kung ano talaga ang galing nila. Ang galing niya pala mag-welding. Naging specialista siya. Lahat ng barko sa mundo siya nag-weld. Meron siyang welding company, Umaman. E yung sobrang galing at talino, lahat ng pag-aralan, alalaman, lahat ng kasi pinapasa, gumraduate na, nakatatlong kurso na, nakagraduate na. Hindi pa rin yung mayaman. Kasi hindi naman napagkakaperahan yung mga kurso niya. So yung mga street smart, madalas yan talaga yung mga dropout mo, yung laging absent. Yun ang pag nakita kita kayo later, yun ang kagagalit kami kaya yaman. Bakit kaya? Kasi napilitan silang sundin na lang kung anong natural talent nila kasi hindi nila ma-afford to pursue an academic program in their lives. But not all, ha? May mga sinundan yung acad- academic life nila na umasenso rin at marami rin nangyari sa buhay. Pero mas marami yung kandidatong humusay ang kabuhayan dun sa mga hindi masyadong academicians. Kasi naman ang mga school natin, ang ginoglorify, yung nagiging honor, yung pumapasay, yung mga obedient, di ba? Pag may award ka laging most obedient, most polite, most punctual, hindi na pagkakapirahan yan. Eh, siyempre, ang gusto ng school, under control ka, kaya lalig ka na maraming medalya pag di ka kumikibo. Pinakamaganda ang posture pag nakaupo. Di ba? Pinakapo, opo, opo. Pinakamagaling maglinis sa mga desk. Lagi ka siyempre, uutuin ang mga school, lalagyan ka ng award para lagi kang mabait-bait at dali-dali mo makontrol. Pero sa totoong buhay, mahirap maging productive pag lagi ka lang sunod-sunuran. Pag hindi ka creative, kasi ang gumagaling yung nakaka-invento ng mga bagong rules sa buhay, hindi laging sunod lang ng sunod. Pero siyempre, sa ating mga pamilya, sa lipunan, sa churches, kinoglorify natin sobra yung submission to authority, yung talagang yung para kang makinang sunod-sunuran. Kasi madali kang hawakan, pero sa totoong buhay mo, gagaling ka talaga. Magiging productive ka ba dyan? So, maging totoo sa sarili. At dapat tinitignan natin mga anak natin, mga apo, pamangkin. Ano bang galing nito? Dito natin siya ihilig. Kasi ang puno, kasi nakahilig, kaya mo doon pumunta. Kung pilit-pilitin. Psalm 139, 16. With your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So God ang nagdedetermine na magiging talent natin habang tayo dililikha pa lang sa ating sinapupunan ng nanay natin. At dahil Diyos ang nag-decide kung ano magiging talent mo, Siya na rin nag-decide kung anong tatahakin mo ang landas doon ang assignment mo. At pag wala ka sa iyong assignment, mahirap mag-excel. Pag hindi ka talaga para doon, importante. So start early. Be consistent. Para may mangyari, kailangan meron kang specialization. Be faithful to your nature. Because when you are true to yourself, ang pinag-aaralan mo, yung talagang gusto mo. Ang ginagawa mo, yung talagang gusto mo. Then you will not work. All your life, you will play. Because when your work is something you like, it is actually play and not work. Ephesians 2.10 For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hindi lahat ng sinasabing good works, eh, religious work. Anything that's good for people, for humanity, for the planet, for society is good. Religious or non-religious. And God gave you a natural inborn talent for you to have an assignment, a calling, a mission in life. And when you pursue that God-given talent and calling, you will be in the right path to success. And the shortest distance between two points is a line. So, dapat diretso ka doon sa pupuntahan mo. Hindi maraming liko dito. Ay, atras, liko doon. Enroll sa ganung course. Ay, atras, enroll sa iba. Ang daming mga oras na pwedeng masayang. Romans 12, 6-8 We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is, let's say, teaching, then teach. If your gift is singing, sing. If your gift is this, then do this. Huwag mong piliting maging iba. 1 Peter 4.10 Each of you should use whatever gift you have received. Paano po yan? Nakapag-aral na ako ng ganitong course, tapos eto na yung trabaho ko, pero hindi ko talaga po enjoy. Well, habang hindi ka papatay, pwede ka pa mag-change ng career. 
Eh kung limang taon na lang po ang natitira sa buhay ko, lalo na limang taon na lang pala, huwag mo nang sayangin, mag-change ka na ngayon. Kasi next year, four and a half na lang yan. Kahit putri na lang, kahit huling hininga mo na, pumunta ka doon sa tama mong lugar para doon ka man lang mamatay. Huwag mo sabihin, ang tagal na po ako dito eh. Mataas na ang posisyon ko. Eh mataas nga posisyon mo, masaya ka ba? Kung hindi ka masaya, you cannot be your best. Dapat doon ka sa kung ano ka. Hindi yung tinutula-tula ni Shakespeare sa Sonnet 29 tuko sa taong kinakaingitan. Sabi niya, desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy contented least. Yung gustong-gusto ko yung ginagawa niya, gustong-gusto ko yung accomplishment niya, tapos ako, lit-lit ang nagagawa ko. Yung patitingin ka sa iba. Kaya niya, nagagawa yun, kaya marami siyang nagagawa. Siguro kasi yun talaga siya. E ikaw, hindi siya. Ba't mo yun nahahanga rin? Unless ikaw ay siya rin, na hindi walang na-develop, then pwede mo siyang kopyahin. Pero huwag mo siyang kopyahin dahil lang sa bunga niya sa buhay. Kasi kung hindi ka ganun puno, hindi ka mamunga ng ganun bunga. Be true to yourself. Proverbs 22:29. Pag doon may specialization ka, may pag-aaral, may training, and you are true to your nature, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Pag daw magaling ka, maglilingkod ka sa mga hari, baka ikaw pa yung maging hari. Magaling kang maggupit, pinag-aralan mo talaga yan, nag-specialize ka, ang gugupitan mo hari. Ngayon, hindi ka magaling. Ganyan lang ang alam mo, mapurol pa yung gunting mo. Siyempre, ang gugupitan mo yung mga yagit-yagit niya sa kalye. Nabayara kang 20 pesos, 15 pesos. Eh kasi hindi ka magaling eh. Pero yung magaling na barbero, ang ginugupitan nun, yung mga pinakamagagaling ding mga kliyente. Yung magaling na ko, ang pagluluto nun, yung pinakamagagaling na mag-order sa kanya magluto. Yung pinakamagaling na magplansya, ay pagpaplansya niyan, yung mga reyna. Eh kung sinusunog-sunog mo yung pinaplansya mo, baka ikaw ang plansyahin ng amo o ng kliyente. Lahat ng magagaling nagkikita-kita sa taas. Ano man ang skill mo? Pinakamagaling ka mag-manicure? Siyempre, ang mga manicure mo, hindi lang yung mga nagkitinda ng mga kamatsili sa palengke. Bagamat hindi naman masama silang client, nagbabaya din yun. Pero, ang galing-galing mo kasi, tataas ka ng tataas, na kahit manicurista ka, you are the manicurista queen. Big time time ka sa yung line. Yun ang mahalaga, big time ka sa yung line. Hindi yung ibang line mo. And then, big time, magkikita-kita kayo. Yung mga second class, nakikita-kita rin niya sa second class. Yung mga third class, nakikita-kita kayo sa third class. Kasi yun ang mundong pinupuntahan mo. Hindi yun aksidente, hindi yun kapalaran. Whether you know it or not, ginagawa mo yun, pumupunta ka doon. Knowingly or unknowingly, through your action, through your decisions, doon ka napupunta. Hindi ka biktima, nagpunta ka doon. At kung hindi mo gusto yung napuntahan mo, pwede kang umalis doon. So what is needed for success? Marami. Hindi yan aksidente yung maging matagumpay. Ecclesiastes 10.10 If you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you'll know what to do. Nakakita naman kayo namang may bahay na yung mga kutsilyo niya sa kusina ay pagkapupurol. Yung hirap-hirap maghiwa ng parni, ang hirap-hirap yung mga gulay na hinihiwa na sa sabunutan na, nagkakadurug-durug na, pero hindi naman niya kahit kailan yun pinalitan ng matalay mo, hindi kahit kailan siya naghasa. So anong tawag mo doon? Hindi ka asenso. Kasi hindi mo ini-improve yung tools mo, hindi mo ini-improve ang method mo, yung bahay mo, iisa ang tabo, ginagamit sa banyo, ginagamit sa lababo, ginagamit sa hardin, ginagamit sa paliligo. Hindi pa pwedeng marami para efficient. People yeah, sometimes don't even improve their daily life. So how can their big life improve? If the axe is dull and its edge is unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pag mapuro lang gamit mo, hindi magaling ang gamit mo, mas maraming pagod para ka lang may ma-achieve. So, dapat inaayos mo lahat yan. 
marunong ka mag-time management. Kasi lahat naman tayo, tig 24 hours lang ang buhay. Ba't yung iba marami na gagawa, tapos ikaw wala. So, dapat marunong ka mag-manage yan. Kasi pag hindi mo manage, wala ka ma-achieve. You need improvement all the time. Sharpen that axe. And then, imagine kung matalim na ang iyong gunting, magaling pang skill mo, di ang layo ng mararating mo. So we need development. Continuing, lifelong development. Merong mga tao nung araw, 15 years ago, hindi na nag-agree ang kanilang subject and predicate sa grammar. Hindi na sila makaayos ng past tense, ng present perfect at present future tense. Pagka sila sabi mo, binabalingoy-ngoy, ano yan? Di ba? Yung nosebleed. Alam mo, 15 years ago, nosebleed ka na dyan. Ngayon, nosebleed ka pa rin. Wala kang ginawa para umasenso ka dyan. Para next year, hindi na nosebleed dahil alam mo na. Forever na lang, matatakot ka kung may nag-uusap dahil hindi ka marunong. Forever na lang, iiwas ka. Aba, dapat harapin mo yan, alamin mo. Para next time, alam mo na. Pati si Jesus nga, eh, lumago eh. Hindi naman siya instant. Luke 2.52 And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Pati si Jesus nag-develop. So tapat tayo, nag-develop din. So what is needed? Continuing refinement. Dapat hindi abrasive. Hindi magaspang. Pino. Kasi kung mag-a-achieve ka ng mga malalaking bagay, you've got to refine your talent. Refine your manners, refine your grammar, refine everything. Because true and high success is for the refined. Of course, what we still need to multiply success is focus, which is very related to specialization. Pag may ginagawa ka, focus. Kasi pag hindi ka nag-focus, maaaring magkamali o maaaring hindi maging first class ang trabaho. Problems 4, 25-27. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Kailangan derecho, nakafocus ka. Nag-aaral ka ngayon, mag-aaral ka. If it's a 10-year course, you must finish it in 10. Hindi 12, hindi 14. Sayang ang oras. Hindi yung nag-aaral ka pero lagi ka nasa mall. Nag-aaral ka pero lagi kang absent. Mag-aaral ka pero puro games ang inaatupag mo. Kaya tuloy yung 10-year course, nagiging 12, nagiging 14. Ikaw din ang lugi niyan at the end. Plan. Laging may plan. Kahit sa mga nagliligawan, girl, nililigawan ka ni boy, girl, sabihin mo, anong plan mo sa akin? Sabi ni boy, wala lang, chill lang. Chill lang? Gusto mo akong lamutakin tapos chill lang? Ano mangyayari sa akin para ako ditong nalamutak na gulay pagkatapos tapos chill? Eh wala ka palang plano sa akin, huwag mo akong ligawan. Chill lang? Eh ang daming ganun, wala ka plano-plano. Kaya nakaka, bago makatapos ang high school, nakakalimang nobyo na. Wala naman palang plano. Gusto lang mag-chill. Kahit yan, ano, nag-aaral ka, ano ang plano mo sa pinag-aaralan mo? Papasok ka. Anong plano mo? Para lang pumasa o para matuto o para matuto talagang mabuti. Anong plano mo? Kasi lahat naman kayo, let's say 10-year course yan, meron ang daming nalaman. Meron ikaw pa sangawa. Nung ini-interview ka na, nervous na nervous ka na dahil hindi wala masasagot mo. Hit and miss. Nag-aaral ka pa raw, sayang. Dapat, kung nag-aaral, mag-aaral. Nagtatrabaho, magtrabaho. Hindi yung pag dumating ka sa trabaho, ang gusto mo, tagal naman mag-five. Tanggalin mo naman, umiiyak. Tatrabaho ka, gawin mo. Ano man ang gawin mo, basta magaling, walang makakapigil, asenso ka. Pero yung nagfe-fake-fake ka lang dyan, nakakalusot. Pero hanggang nung ka lang. Of course, another multiplier of success is experience. Keep learning. Keep having experiences. Marami mga matitinong mga pamilya, mga anak nila, kahit sila mariwasa, kahit sila may mga kaya, Pag summer, nagsa summer job. Ipinapasok nila sa kung ano-anong trabaho para matuto. Kasi kailan mong matutunan yan. Lalo yung mga lumaking may pera, ako ibang iba perspective yan. Hindi niya na-appreciate yung pera. Kahit ano ibigay mo, kulang. Yan ang mga, alam mo kasi nung mareklamo sa buhay, yung mga mariwasa. Hindi naman yung mga 
mga maralita eh. Kasi yung mga maralita, mabigyan mo ng konti, masaya na. Kasi appreciated nila na dating wala. Pero yung lumaki na meron na agad, ang hirap niyan isatisfy. Kaya kayong mga magulang, di ba sabi nga ni Balagtas, pag ibig ka na kuya kinakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Kasi pinalaki mong spoiled. Kaya yung mga first generation Filipino na nakarating sa Amerika, na pumila dito sa embassy mula alas dos ng umaga, alam nyo nung araw, alas dos ng umaga, na mamayong ka na dyan, kahit umuulan, ma-interview ka lang. No? Hirap na hirap kang tumungtong sa Amerika. Kaya appreciate mo lahat. Pero yung mga pinanganak ng mga anak nila, puro reklamo. Kasi taken for granted na nila yung na enjoy eh. Kasi sa kanila, it's a matter of course. Kaya dapat tinuturoan mo ang batang mahirapan para ma-appreciate niya ang value ng pera, ang value ng trabaho. Sabi nga ni Balagtas, para nang halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Pag sanay sa saya, marupok, mahina, dapat tinuturuan. And experience is important. Job 12.12, Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? So mahalaga, turuan ang mga bata ngayon to listen, especially to the aged. Akala nila pagka matanda, makulit, paulit-ulit. But you know, experience is still the best teacher. And you take time to accumulate experience. So listen to others. That's very, very important. Past and experience, not promises about the future. Ang mahalaga sa tao, pag ini-interview mo, past, hindi future. Alam mo yung mga beauty contest answers, what will you do if you won one million dollars? Ang dali naman bulahin kung anong gagawin mo dun eh, di ba? Pero pag tinanong mo, with the money that you already had, what did you do with it? Yun ang mas totoo. Yung ano nang ginawa niya, hindi yung ano yung gagawin niya kung... Kasi madaling inventuhin yung kung. It means experience is really what matters. 2 Chronicles 2.7 Send me therefore a skilled and experienced person to work. Yun ang mahalaga. Anong karanasan? Anong ginawa? Importante yung yung mayaman ng karanasan. So dapat willing ka mahirapan. Yung hindi laging ginhawa, hindi laging comfort zone. Because the world and life is not a big comfort zone. Maraming discomforts. And another very important multiplier of success is communication skills. Related to what we were saying about predicate and subject, no matter what you do, it's important. Napakahalaga nun. Yun lang napakayaman at napakamakapangyarihan ang pwede mag-break ng grammar. Eh, mga kapatid, pag may nakita kayong isang word, saan nyo man nabasa na hindi nyo alam ang meaning, Google nyo, mag-dictionary kayo, hanapin nyo, huwag kayong pumayag na may nakita kayong word, tapos papalampasin nyo lang na hindi nyo inalam ko anong kahulugan nun. Kasi magkikita pa kayo uli nun. Paulit-ulit. Tapos hindi mo pa rin siya kilala, ikaw ang lugi dun. Yung hindi marunong magsalita, lugi sa buhay. Yung matalino, tapos hindi mo magsalita. Daig nang walang kaalam-alam, pero kaya ganda magsalita. Exodus 4.10, nung tinatawag ng Diyos si Moses for a big mission, Moses said to the Lord, Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. I am slow of speech and tongue. Tinatawag ka ng Diyos sa mission, sa mo, eh, eh, hindi po ako magaling magsalita. Sige, sige, sige. Tawagin mo yung kapatid mo. Siya ang spokesman. Yung hindi ko makakalusot. Ikaw pa rin ang papagawain ko nito. So dapat inaaral, hinuhusayan ang pagsasalita. Hindi lang correct grammar, tamang korte, magandang bitaw. Hindi pag nagsalita kami naiinis. May nagagalit sa'yo, pag nagsalita kami lumalayo ang loob. It's important to be liked and to be likable. For you to succeed, you will need people's help. And people help those they like. And if you are not likable, no matter how talented you are, people will not help you, you will not succeed. Learn and keep on learning good graces, especially good communication skills. Huwag mo sabihin, hindi mo favorite subject yung English, yung literature, kasi kailangan mo yan sa buhay. O anumang language, kailangan mo yun. 
Magtatrabaho ka, magnegosyo ka sa Cebu, magaling na mabuti ka na magbisaya doon. Para pag nandun ka na sa Cebuano ka, mas madami bumupo ka sa pinto. Kung saan ka man pupunta, aral lang aral ang tao, huwag kang tamad. Proverbs 25.11 A word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. Pag daw maganda ang bitaw ng salita, maganda ang choice of words, maraming magagandang nagaganap. Merong isang tao, bata-bata pa siya, may tumulong sa kanya sa probinsya na isang lalaking may edad na na mukhang may kaya sa buhay. Pero tinulungan lang siya. Dinolong ito siyang tulungan. Itong tinulungan, nag-iisip, babayaran ko ba ito? Kasi tinulungan niya ako, alang naman ko may kaya siya, i-presyon ko na libre. Pero pag tinanong ko naman kung magkano, baka may insulto. So ano itatanong mo ito? Sir, magkano po ang service niyo? Eh tinulungan lang ako ito, hindi naman ko naniningil, baka may insulto pa ako, di ba? Pero pag hindi ka naman bigla nagbayad, dahil nag-thank you ka na lang, baka nun may inis na, ano, libre? So sabi ni itong tao na ito, papang, paano ko po kayo mapapakonswelohan sa pagod nyo? O diba, ang ganda. Ganon din yun, magkano. Pero hindi ganon ang sinabi mo. At sinabi mo rin by asking that, na hindi ka nang titiway. So, paano ko po kayo mapapakonswelohan? Beautiful speech. Sabi ng matanda, yan. Yang ngiti mo na yan. Yan na ang konswelo ko. Diba? Ang ganda nang namagitan ng communication sa kanila. Pag ang mga tao, repinado magsalita. Hindi pa daskol-daskol, hindi pa balang-balang ang uwi, ang suntukan. Colossians 4.6 Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Alam niyo nung araw, umabot pa ako rito, bagamat batang-bata pa ako. Pero may mga nag-uusap noon, pag nagkilala sila for the first time, magpapakilala halimbawa si Andres Bukid, Andres Bukid po, pag-utusan po ninyo. Naks, diba? Ang ganda po, light ng mapag-uusan ng mga tatanda natin noon. E pag ang nakausap mo Amerikano, pag-utusan po ninyo, uutusan ka nga. Kasi hindi nila alam na refinement na ang culture natin yun eh. Nung araw, ah, makasabat na nga po, di man dapat. Ang polite. Sisingit ka sa usapan, di man dapat. Kaya marami tayong kantang kung di man. Yung, kung di man ako karapat dapat sa'yo. Kung di man bagay sa yung karikta ng aking pagdulog ng pag-ibig. Kaya kung di man eh, kung hindi man. Ibig sabihin, napaka-apologetic, no? Yung pakonsuelo. Nung araw yung matatanda, pag-aabutan ng anak ng pera, hindi sa itong, eto, di ba? Dahil nagnganganga pa ang matatanda noon, sasabihin na, panganga po. You depreciate what you're giving, hindi mo pinapalaki. Panganga lang. Pambato po ng ibon. Hindi naabutan man ng mga pera para lang huwag siya magmukhang binibigyan mo talaga ng anything significant. Politeness will get you places. Dapat polite. Proverbs 22.11 One who speaks with grace will have the king for a friend. Maraming pinto ang bubukas kung mahusay ka at sincere, ha? hindi lang bobola na magsalita. And when you deal with people, respect privacy. Observe some respectful distance. Respect their discretion. Para hindi ka parang buldosa na pumapasok sa buhay ng may buhay. Huwag tanong ng tanong. Huwag urirat ng urirat. Marunong makiramdam. Tahimik ka lang. So you will not be abrasive and you will not be found abrasive. And of course, you need for success a very wide social base. Sinabi na natin noon, people need help to succeed. So, the more people you are helping, and the more people who help you, the more chances of you together becoming more and more fruitful. Ecclesiastes 4, 9 to 12. Two are better than one because they have good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. 
But how can one keep warm alone? The one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Isa lang ibig sabihin, mas marami kang kaibigan, mas marami kang kapalagayang loob, mas matibay ang buhay mo. Mahulog ka man, may dadampot sa'yo, may gumulo man sa'yo, may katulong ka, may katuwang ka. So, ibig sabihin lang nun, have quantity of friends. It is important. Maraming mga hanap buhay, kailangan mo meron ka talagang wide social circle. Proverbs 14.20, The poor are shunned even by their neighbors. But there is so many friends. And because of that, the rich become richer. Bakit yung poor are shunned by their neighbors? Hindi lang dahil poor sila. Yung poor na molestador. Yung poor na laging nakahingi. Yung poor na laging nangaabala. Yung poor na, sabi nga ng matatanda, pag nailubog ang siko, ang kamao, ilulubog hanggang siko. Pag binigyan mo ngayon, bukas sa kaabang na. At pag binigyan mo uli, on the third day, automatic na yun. Bibigyan mo na siya lagi. Kaya iniiwasan tuloy. But, to have many friends is important. So, expose children to friendships. Expose you sila sa mga kaibigan. Lumalaki silang may mga kaibigan. Mga matatalik na kaibigan na mula pagkabata, yan ang nagtutulungan later. Sa kanila mga karir, sa kanila mga negosyo. Kasi, gusto mo mag-supply ng pagkain sa labing limang hotel. Biglang yung pinaka FND manager ng lahat ng hotel na yun, high school friend mo, di ba, isang phone call lang yan. Everything being equal, you get the deal. Eh, nung high school pala, inaaway-away mo. Hindi mo tinahatian ng turon. Kumakain ka ng turon, kain ka na kain, nanonood siya. Di ba, sabi niya, bullets day, I will giant you. Balang araw, paghihigantihan kita. So, Siya ngayon yung general manager, no, oh, wala ka pag-asang makakuha ng deal doon. Kasi ang pangit ng record mo eh. Kaya mahalaga, mabuti kang makipagkapwa. Yung successful ngayon, hindi lang ngayon nangyari yun. Go back 10, 20, 30 years, nung pa lang, mga tama na ang pinagkagagawa nito. Kaya umaani na siya ngayon. So, importante, mga magulang, ang napaka-importante yung pamana sa ating mga anak is a very beautiful and a very strong social network. Yung habang lumalang, siya, pinapakilala mo siya sa mga kaibigan mo, mga tito at tita niya, mga kakilala mo. Kasi mamaya, mga ano na rin yun. Supporter, helper, teacher. Eh kung ipapamana mo sa mga anak mo, eh mga kaaway, mga inutangan mong sinuba mo, mga inisdab-isdab mo nung meron ka, eh di ang nalugi anak mo, Ang laking pamana, yung magandang pangalan, at hindi ibig sabihin na mayaman na pangalan, yung magandang pakitungo mo, pakisama mo sa kapwa. Pagka mamaya yung anak mo pupunta sa kanya, malaman lang nung pinuntahan na ikaw pala yung magulang, anak mo pala yon. meron na agad siya pagtingin, may favor agad. Kaya mga magulang, nagpapakatino sa buhay para makapagpamana tayo sa mga anak ng magagandang social networks. Hindi man nila yung pakinabangan sa hanap buhay, support nila sa kanilang emotional life, support nila sa kanilang social life, to make life happier and nicer, yan ang magandang pamana. Pag iniisip natin lahat yan, nagtatanim tayo para umani kahit 30 years later. We need quality of friends. Hindi lang quantity. Proverbs 27, 17, As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Pagka meron ka makakasama, magbi-weekend kayo, o isang maghapon, o limang oras, ang tanong mo agad, can I help sharpen the person? Pag yes, good, then I can be useful. Ang tanong naman, will being with that person sharpen me? Pagka wala, sayang lang oras mo, wag na lang. Magchichismisan lang pala kayo. Yung mga kalaban niya, magiging kalaban mo rin, sayang ang oras. Huwag na lang. Proverbs 12.26 The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Proverbs 22.24-25 Do not associate with one easily angered, 
Or you may learn their ways and get yourself ensnared. Umiwas-iwas sa mga palaaway, mayayabang, kasi gulo ang pasunod ng buhay nila wherever they go. At kung kasama ka nila, magdadamay ka. 1 Corinthians 15:33, Do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag makisama sa mga mali-mali ang ginagawa. One of the biggest things we have to learn in life is to say no. Hindi ko gustong ginagawa niya, magulo ang buhay niya, iniayaya niya ako, ayoko. At kung ayaw mo, pag umayaw ka at magagalit siya, edi magalit siya, pero umayaw ka. Kailangan marunong ka magno. Ang taong magiging malaya o mananatiling malaya ay mahusay magsabi ng no. Pag laging yes, alipin ka ng mundo. Dapat marunong ka magno. So importante that we develop a beautiful social network. Hindi lang para natin pagkakitaan. Kasi yung surrounded ka by people who are achievers, people who are intelligent, people who are polite, that's already is a pleasure in life. Napakasarap na ligaya na yun na walang bayad, na may mga tao sa mundo mo na masarap kausap, na nakakapagbigay na magandang payo. Eh kung nakakapagtulungan pa kayo sa mga hanap buhay nyo, di lalong mabuti. So make and keep friends. Now you make friends and you keep friends. Sayang friends mo na ng 30 years, nakipagtampuhan ka, tapos nagkagalit kayo, sayang naman yung 30 years. Ano naman ang pinagtampuhan nyo, pinagkagalitan nyo? Is it worth it? Na itapon ang lahat ng pakikisama nyo sa isa't isa dahil lang doon? So keep friends. Proverbs 27, 9 to 10. Perfume and incense bring joy to the heart. And the pleasantness of a friend springs from their heartful, heartfelt advice. Napakasarap makatanggap ng payo na alam mong galing sa puso. Kahit yung payo, ipinapagalitan ka. Kahit yung payo, salungat sa gusto mo. Yung kaibigan mo talaga, maupo ka dyan. Itigil mo ang kagagahan mo. Yung, wow, friend ko talaga to, di ba? Gagadaw ako. Yung, kasi kaibigan mo lang magsasabi nun. Tigil mo yan. Hindi yung binubola-bola ka, kahit alam niyang pamapapahama ka na, yes pa ng yes. So develop those type of friends. Friends who can tell you that you're stupid, straight-faced. And you won't be offended because you know it comes from a loving heart. Meron ba kayong ganun kaibigan? Yung hindi matatakot na sabihan kayo ng totoo? Yung iba naman kasi, pag sinabihan mo ng totoo, hindi ka na makakautam. Hindi ka na ililibre. Ang, may mga tao ang gusto, inuuto sila lagi, utuin mo ng uto, edan saya, ang ganda-ganda na pakisama sa'yo. Maging totoo ka sa kanila, ipakita mo ang kanilang mga kapahamak ang nag-aabang sa kanila, magagalit sa'yo. So, importante, may mga kaibigan tayong ganun, kahit dalawa o tatlo lang sa buhay, kahit isa lang, yung pwede mong magsabi sa'yo, I think what you're doing is stupid. Even if you were governor, even if you were senator, even if you were corporate leader, pag sinabi sa yung kabalbalad niyan, tumigil ka, value that. Kasi kung makapangyarihan ka, mayaman ka, yung sasalungat sa'yo, privately ha, hindi para ipakita sa iba na kaya ka niya, yung sasalungat sa'yo, yun ang totoo mong kaibigan. Dahil may dahilan sa pagsalungat. So sabi sa Proverbs 27, Do not forsake your friend or a friend of your family. Better a neighbor nearby than a relative far away. Ang nakakalimutan na yata natin ngayon, yung tumanaw sa mga kaibigan na magulang natin. Ang mga magulang na rin naman kasi ngayon, hindi na masyado nagsasabi, Anak, may utang na loob tayo doon sa pamilya na yan. Anak, nung araw kami ng tatay mo, nung hirap na hirap kami sa buhay, bata pa kayo, tinulungan tayo nung tao na yon. Dapat ikinukwento nyo yun sa mga anak nyo. Para meron din silang pagtingin doon sa mga tumulong sa inyo. Do not forsake the friend of your family. Yung maging automatic kaibigan mo na rin yung anak nung kaibigan ng magulang mo. Lumalaki ang yung magandang social circle. May mga magulang naman baligtad. Ang itinuturo sa mga anak nila, anak, may utang na loob sa atin yung mga yan. Tinulungan ko yung mga yan. Yung puro ganun, yung mga yabang tuloy yung mga anak. Pero imulat nyo ang inyong mga anak sa mga utang na loob ng inyong pamilya doon sa konsinasyon ng taong karapat dapat tanawin. 
Yun ay isa para maging totoo at kumpleto ang kanilang pagiging tao. Yung tumatanaw ka sa lahat ng mga tumulong sa iyo. Importante. Proverbs 19, 4 and 6. Wealth attracts many friends, but even the closest friend of the poor deserts them. Everyone is the friend of the one who gives gifts. Hindi ito negative remark, ha? Huwag niyo ito masamain. Sabi niya, pag palabigay ka, totoo, marami kang kaibigan. Kasi siyempre, we like people who give things, not people who take away things. So dapat marunong ka rin magbigay. Marunong ka rin magpakonsuelo sa mga tao. Part yun ng mabuting pakikipagrelasyon. And of course, another multiplier of success is very positive personality. These are all interrelated. Everything we have mentioned before is part of being positive. A pleasant personality. Huwag negative. Huwag yung laging nakakontra na wala naman dahilan. There are people who produce problems for every solution. May problema, bibigyan mo ng payo. Ang ire-resolve another problema. Meron. Problema na naman. Sa Facebook nga, may nagtatanong sa akin isang Facebook mamang, Tito, ito yung problema ko. Sige, ito yung answer ko. Eh pa, paano po ganyan? Problema na naman. Sasagutin ko. Tapos pag kasabi na siya ng problema, so alam mo, kausapin mo sarili mo. For every solution I offer, you make a counter-offer of another problem, lulubog tayo ng lulubog dito. Makipag-usap ka sa anino mo. And I really tell them that, you know me naman. So, bakit po anong ibig nyo pong sabihin? Itanong mo sa bulaklak. Pati yan, tatanong mo pa sa akin, lahat na lang ibigay ko solution, may problema ka na naman eh, kasi gusto mo lang yata magka-problema. So, dapat pleasant. Huwag niyong bigla-bigla yung tuloy-tuloy ang pagbibigay ng problema sa kapwa, walang katan- katapusang tanong. Mapapagod na tuloy. Daniel 1, 3-4 Then the king ordered Asphenas to bring into the king's service young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. You see, they will serve in the king's palace. Yun yung mga qualifications. Kaya kailangan, ini-improve natin mga qualification natin para doon ka naman ma-assign sa mga magaganda, makapangyarihan, maunlad, at mga mariwasang kalagayan sa buhay. Kailangan meron kang gawin. And he was to teach them the language and literature of the Babylonians. Yung pala, kaya pinipili yung mga ganun, mahuhusay, tuturoan sila to become governors in behalf of the emperor. They were going to be taught the language of power. So dapat, willing ka to learn. And last today, among many, another multiplier of success is time and chance, which the Bible also calls luck. Ecclesiastes 9:11. Here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. So meron naman, ginawa mo na lahat. Bigo pa rin. Inalas lang. Try again. Kasi meron mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Ginawa ko naman lahat. Eh, minalas ka lang siguro. Huwag ka na magdrama. Ulitin mo na lang. Keep trying. Pero dito, pang limang bar ko na po ito. Make the sixth. Iyo. Alam naman, tumigil ka. O ayaw mo na mag-exam dahil nakailang beses ka ng bagsak. Ano ang gagawin mo? Tigilan mo na. Tuloy mo yan. By virtue of statistics, papasa ka na. Kasi naubos mo na ang pagbagsak eh. Wala nang natira. Diba? Ubus na. Tito, napaka-low na po. Lubog na lubog na ako. Hindi eh, lulutang ka na kasi nandun ka na sa dulo ng dagat. Nandun ka na sa puso ng dagat. Wala ka nang pupuntahan pa baba. Pakyat ka na. So, bumaba ka pa konti nang madali-dali ang pagakyat mo. Huwag kang madrama. Meron lang talagang inaalat-alat. Hindi dahil hindi ka manali. Hindi dahil makasalanan ka. Inaalas ka lang. And Ecclesiastes 9 says that. So, i-charge mo yan doon. Kung natiyak mo na hindi yung mga iba, hindi ka doon nagkulang. Ginawa mo lahat, hindi pa rin nag-work, minalas-malas ka lang. So, sobra ka namang swerte para laging malasin. Maiiba rin yan. Sabi nga nila, the lightning does not strike 
twice on the same spot. So makinamdam at sumakay at sumabay sa magandang hangin. Kaya mga panahon na, ang ganda talaga ng hangin, gawin mo, ituloy mo, ituloy mo, kasi hindi laging ganun yung ihip ng hangin. Lalo sa negosyo, sa anong buhay, marunong ka makinamdam. May totoong malas, may totoong swerte, pero madalas, listen, yung lagi nagsasabing malas sila, hindi, hindi malas. It's a chain of wrong deeds that lead to their thinking na minamalas sila. Konti lang ang malas, bihira lang yun. Yun yung walang reason. Madalas, may dahilan. At pag sinukat mo, sinuri mo, yung palang pinagagawa mo, yung lifestyle mo, yung language mo, yung lack of social skill mo, yun pala yung nagdadala ng so-called malas sa iyong buhay. Kasi hindi ka naman pwedeng i-assign ng Diyos na maging malas eh. Walang ganoon. Pero suriin mo, bakit lagi akong nalulugi sa negosyo? Eh baka bulagsa ka, baka burara ka. Bakit lagi akong nabibigo sa pag-ibig? Baka hindi ka nung mag-discern. Gusto lang pala niya, chill. Di ba? Tapos pumapatol ka. Di ba? So, yan talaga mangyayari sa'yo. Dapat marunong ka manuri. Dahil bihira lang at paminsan-minsan mangyari ang malas. Madalas, hindi mo lang alam, ikaw din ang mailikha. Kaya ka nakakarating dyan. Ganon din yung tinatawag na swerte. Alam mo yung kumari ka, swerte sa negosyo. Anong swerte? Ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Tamad siya, bigla siyang umuunlad. Suriin mong buhay niya araw-araw para malaman mo kung bakit siya. Swerte. Hindi swerte yon. Magaling siya magtrabaho. Consistent siya. So maximize success. Do what is good. Do what is right. And the Lord will do the rest. Lord, teach us. Teach us to do what is right at the right time so that this short life that you lend to us will be lived to the fullest. Nawa Panginoon ay walang masayang o konti lang if ever na maksaya kundi dahil marunong kaming mamuhay. Ituro mo sa amin, Panginoon, para itong buhay namin ay maging maayos, masagana, masaya. Pagbulay-bulayan natin sumandali, kung alin-alin sa ating mga pinag-aralan ang dapat i-apply sa buhay agad. Lord, continue teaching your people while we bow before you in silence.